kindly subscribe to our youtube channel to watch the full lecture hello everyone welcome to my youtube channel from this particular video we will be starting a new chapter in cost accounting subject that is overhead costing so ee ondu video drinda navu overhead costing annu vanta ondu chapter bage discuss maana now we all know that there is a total cost so while manufacturing a product at finally we will be getting a total cost this total cost is divided into two segments ee ondu total cost eradu segment alli divide agirutte that is direct cost and indirect cost so ee ondu total cost anodu direct cost matte indirect cost id eradu reetiyalli divide agirutte now in direct cost what and all comes is direct materials direct wages and direct expenses this all direct cost is known as prime cost in our chapter of preparation of cost sheet chapter we have studied about prime cost so even the direct cost alli direct materials direct wages matte direct expenses expenses barutte ee ella add madidre namge prime cost sigutte now when we come to this indirect costs we have indirect materials indirect wages and indirect expenses so when we add all this indirect materials indirect wages and indirect expenses that is known as overhead that is known as overhead the indirect cost alli indirect materials indirect wages matte indirect expenses idellana serisidre namage sigutte overhead in this particular chapter we will be discussing about this overheads now let us see the classification of this overhead costs ee overhead costs kala navu yav rithi classify maadabodu anta nodana see this overhead classification can be done on three basis the three basis are one is based on functions second one is based on elements and third one is based on behavior ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ production overhead is nothing but factory overhead we have seen on this based on functions in the preparation of cost sheet videos functions basis mele divide madodadre overhead galna nalaku vidavagi classify madabodu modalnedu production overhead second one is administration overhead third one is selling overhead and fourth one is distribution overhead when we classify on the basis of elements we classify it on the basis of indirect materials indirect labors and indirect expenses elements basis mele classify madidre adana navu indirect materials indirect labors matte indirect expenses annu vantha mulaka classify madabodu third one is on the basis of behavior when we classify it on the basis of behavior we can classify it on the basis of fixed overhead variable overhead or semi fixed or semi variable overhead ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ in production overhead is nothing but the factory overhead this production overhead is considered as the invisible part of finished goods so once the product is finished some indirect like fuel lubricants grease the machines would have used that and all becomes the invisible part of the finished goods we cannot see those things when we see the product but it will be used in making of the product so examples of this production overhead are indirect wages factory power depreciation insurance repairs and maintenance even the factory overhead annodana now production overhead athwa factory overhead annodu eradu onde name so idu invisible part ane nam mukhyavagi product alli idu kaanisodilla but idara balake agirutte 
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಬಳಸಕ್ಕಂಥ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆತ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಟು ಗೇವ್ ಶೋ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ನಾವು ಬೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಟಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ದಿಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಒನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವೀಪರ್ ನಾವು ಸ್ವೀಪರ್ 
ಅರ್ಧ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಸೀ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋನು ಅವನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಬಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಅ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಬರೀ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಓವರ್ ಎಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದ ಫೈಯರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಯರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಥರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಚ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಚ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ
these are all will be divided on the basis of their capital value whatever the value will be there based on that we will we'll be dividing this overhead costs for example like a depreciation plant and machinery mele depreciation agirbodu athwa plant and machinery mele repairs and maintenance na venana madidre athwa insurance stock namathre en produce maadirtivalla aa ondu stock mele insurance na padididre adella vadana kuda navu capital value basis mele idana divide maadabahudu now the power and steam power and steam means the power is used to run the machinery or the internal transport means to move goods from one department to another department you would have used certain internal transports that end all will come under this technical estimates that will be divided on the based on technical estimates so ega power and steam machine run madbekare power bekagutte matte internal transport andre one jag one department inda innond department ke goods galna sagistaga ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಏರಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪವರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮಷೀನ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ನ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಷೀನಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ